。毛丫丫，你来这儿干嘛？我找刘虎有事儿。主动出击了。你别误会，刘虎他帮了我的忙，我想对他表达一下谢意。他帮你忙？啊，还带着礼物来的，你还挺有手段呢。你才认识这个男人多长时间呀，就开始送人礼物了？你这不是主动勾引刘火是什么呀？何雨琪，我有必要向你解释吗？再说了，你跟刘火已经分手了，我跟他有什么关系？没有必要向你汇报吧？你也没有立场来问我吧？我就知道你不是什么善茬。嘿，只有刘火笨的，你说什么他都相信。啊，现在是要准备讨好刘火了。哼，好，我可以帮帮你。想不想知道刘火穿衣服是什么尺寸的？他喜欢穿什么牌子内衣、啊？我可以告诉你啊。你无不无聊啊？你不就想表达一下你们俩曾经亲密过吗？这个跟我没什么关系。哎，何雨琪，我就奇怪了，你既然这么爱他，那你当初为什么要背叛他呀？既然你现在还想着抓住他，那你为什么还要跟佟建国在一起呢？这些跟你有关系吗？你凭什么在这说三道四的呀？你懂什么呀？你懂什么叫爱情吗？你懂什么叫付出吗？你懂一个真正的男人他需要什么吗？不是老婆孩子热炕头，他需要有财富，需要有地位，需要让成千上万的人去膜拜他。刘火是要成为这样的人，我正在帮助他，你凭什么插进来拖他的后腿呢？侯雨琪，你知道你们俩最大的问题在哪吗？因为这是你的野心，但并不是刘火的欲望。他不需要你来塑造他的生活，你这样做太自私了。一个人在指责别人之前呢，先看看自己配不配。我觉得你这种人根本就不配，你凭什么来教训我？没精打采的，这伤该不会有其他什么事儿吧？没事儿，你这伤啊不严重，过几天就好了。那没什么其他问题了吧？你怀孕了，已经两个多月了，化验报告上已经显示了呈阳性。你结婚了吧？如果打算要这个孩子呢，下次叫上你老公，好好再来做一次检查。另外呢，我建议你啊，下一个有关孕妇的 A P P 软件，宝宝数孕育。通过这个呢，你可以随时了解宝宝的每天发育情况，以及怀孕期间需要注意的事项，挺好的。来，给。啊，我知道了。
，我有话跟你说。你还去哪儿？啊、哦，刚出去了，都缴齐了吗？把单子给我解决了，走，跟我走。你干嘛呀？你撒手，你放手。这是个孩子，这是一条生命，怎么可能亲手杀死他？我怎么忍心啊？那不然呢？你还想怎么样啊？你和小慧已经翻篇了，你应该放了他，然后重新开始，你可以找到更好的。你把这个孩子留下来，将来只会给你带来无尽的麻烦。我不怕麻烦，我也不怕别人议论我。我只要孩子，想问他可以不要我，但是他不能不要这个孩子吧？丫丫，你不会是想拿这个孩子来挽回你逝去的爱情吧？你这样做实在是太愚蠢了。小慧，他已经背叛你了，这是铁定的事实。只有这样，我也不想挽回什么，但是我不会放弃这个孩子。他是在我身体里孕育的。花，我求求你，你帮帮我行吗？你帮我找一下小慧，你帮我联系一下他。他不接我电话，他可能会接你电话的，好不好？我希望他知道所发生的一切，我希望他知道。他知道又能怎么样？他会回到你身边吗？他不会的。像他这样的男人，只会嘲笑你的愚蠢，然后让你肚子里的孩子自生自灭。他会再一次的伤害你。啊、你妈，你干嘛？我想死了，我不想活了。啊啊
。还有起，你给我起来，跟我去跟毛丫丫道歉。走，给我起来。放开我！道歉？我凭什么跟他道歉？你再怎么样，你也不能够推他吧？啊，这是人干的事吗？他受伤了。谁跟你说的？毛丫丫跟你说的。我还真是小看他呢。他这在使苦肉计呢，他是要挑拨我们的关系，连这个你都看不出来吗？幼稚！你还恶人先告状？谁是恶人呢？哎，为什么我说的话你都不相信，他说的话你都信？哎，我们俩在一起多少年了？你跟他认识几天呀、啊？啊！你居然替他说话？你知道毛丫丫跟我说了什么吗？你知道他是怎么伤害我的吗？啊！毛丫丫跟你不一样，她单纯、善良、诚实，她说的每一句话我都相信。好呀，他原来这么好，哎，那你干嘛不把他娶回家呀你？啊，你还真提醒我了，这么好的女孩子，我怎么可以错过呢？我就应该娶她。但你记住了，我娶她不是因为你有多糟，而是因为她足够好。住手！我是不会放弃的，刘虎。毛丫丫只不过是在你最空虚时候一味安慰剂。你现在迷恋他，我不怪你。可是总有一天你会知道，在这个世界上，我才是最爱你的那个人。你离不开我的，你一定会回到我身边的。我们会在一起的，现在是，将来也是，永远都是的。刘皇，你永远都是我的。我们结束了，刘火，刘火，你不要跟我赌气了，好不好？你是在跟我赌气。哎。离开医院也不说一声，知道我绕了几圈吗？对不起，道歉倒也不用了，其实也还好。那你的鞋？啊，这个是送给你的。送给我？对啊，谢谢你帮我保住了工作。真的？哎呀，那我赶快看一看。哎呀。哇，好好看哦！我来试一试。哎呀，眼光不错哦，尺码刚刚好。哎呀，嘿，哎，你看，挺好看的。刘火。以后我们还是不要来往了。为什么？不为什么。如果是因为何雨琪的关系，我替她向你道歉。但我现在跟她真的什么都没有。我喜欢的人是你。我就是讨厌你喜欢我。你要干嘛？我绑鞋带。你为什么要喜欢我？你干嘛喜欢我呢？喜欢一个人需要理由吗？不需要吗？需要吗？你别这样。我知道这段时间你很伤心，状态不好。你暂时不喜欢我没关系。就让我陪在你身边。
给你一个肩膀，好吗？感情呢，就像鞋子一样，合不合适，只有穿着的人才知道。客官，我们来跳一遍，让他来跳一遍。你为什么不接我电话？我问你，你为什么不接我电话？我在找工作呢。你一会儿一个电话，一会儿一个电话，又没什么事儿可说。现在找工作对我来说很重要。你知不知道？丫丫怎么了？说呀！啊！你让我说什么呀？你让我说！哎呀，都是你这个混蛋！我怎么了呀？我现在跟丫丫已经没有联系了，你还想让我怎么样啊？我想要你怎么样？你还有脸问我想怎么样？我现在连掐死你的心都有了！你早就该掐死他。哥，哎呦，吓我一跳！你不是离家出走了吗？怎么回来了？这么晚了还不睡啊？妈呢？她和嫂子都睡了。坐吧，正好我跟你说说话。你还要想着住酒店来着？现在这酒店呢，三星级以上的，动不动就好几百块钱一宿。我就想着回来凑合一晚上，明天再接着躲你。你就那么怕我让你还刘虎的十万块钱呀？那怎么办呢？你哥没学历，没本事，连个正经工作都找不着。你说我得什么时候能挣够这十万块钱呢？丫丫，这事儿你就别管了，啊！把你自己的感情处理好。哥是真心希望你能找一个像刘火这样优秀的小伙子。把向辉忘了吧。可你会埋怨我吗？要不是因为我，爸爸就不会住院了。丫丫，别那么想，不是你的责任。可是我特别的自责。哥，我二十八岁了，可是我做什么都特别的失败。你说我是不是特别的没用啊？不是，啊？还是家里暖和。薛姨，你怎么才回来呀？你知道吗？火哥为了毛丫丫，跑了一百多家住户，求他们联名写感谢信。这毛丫丫的工作还真保住了，物管办的人都在讨论这件事情呢。跑一百多家呀！一百多家，他的腿还在吗？好小子，平时让你帮我去超市买点东西，推三阻四，现在为了一个毛丫丫。
，就像做小弟一样，跟着他到处转，到处跑。你说这样子，他能够创造自己的事业吗？哈、啊，对呀、啊。所以薛姨，等会儿火哥回来了，你好好说说他。肯定的，放心吧。回来了，哟，新鞋啊，谁买的？肯定不是你自己买的，你的水平比这个好。你别管谁买的，好不好看？我不管你，谁管你呀？哎呦天哪，这颜色就像鸭屎，绿丑。肯定是王丫丫买的，对吧？为了要谢谢你帮她保住了工作，对吗？这是马奎的联名款，什么鸭屎？算了算了算了，不跟你说这个。妈，你是不是送了爸一双鞋，结果爸穿了十几年都舍不得丢啊？哎，别拿我跟你爸来比，你们有那个关系吗？啊？现在不是。但未必将来不是啊。做梦呗。你呢，保证书不签，断绝关系也不签，但是我一定跟你保证，不会让你们在一起的。儿子，你想想看啊，你这样子，为了个毛丫丫，成天围着她转。自己一点正经事都不干，自己的事业也不管了，你这样做对得起我跟你爸爸辛辛苦苦培养你这么多年吗？小青啊，哎，来来来来来，待会儿让你火哥把鞋脱下来的时候，你就彻彻底底把那个鞋底擦干净，明天就拿去还给毛丫丫，就说不合适打脚。好嘞。哎，太夸张了吧？人家只是送我一双鞋表达谢意而已。那确实是一双鞋，可在你的心里头，它不只是鞋这么简单。我告诉你，毛丫丫特聪明，她把这双鞋就当成了饵，来勾你这条大鱼。随你怎么想。有一句话我先说啊，谁要是把这双鞋拿去还，我就跟他没完。怎么办？火哥说了，谁要把这个鞋还回去，他就跟谁没完。那我就告诉你了，谁要是不把这双鞋拿去还，我就跟他没完。你小子给我看清楚了！如果你跟童话结婚，你休想从我这儿拿走一分钱。还有，你们俩生的孩子归我们童家，他得跟我们童家的姓。今天你得把合同签了，我才同意你们俩结婚。童总，您用不着这么羞辱我。实话跟您说，我跟童话在一起本身就是个错误，但是现在没有办法，童话已经怀孕了，我要替这个错误买单。还有，您用不着这么提防我，我对你们童家的钱一点都不感兴趣。错，你这话什么意思？啊？你是不是想说我们家童话不知廉耻、死乞白赖赖的？你是吗？这话是您说的。你想跟我耍混蛋是吗？哼，实话跟你说了吧，你这种无赖我见得多了。
告诉你，我们家童话能够爱上你，是你小子八辈子修来的福气。看来童话肚子里的孩子一定不能留下来，你们两个必须给我断得干干净净。球来，然后再投。要不要现在投一下？嗯，做好准备了吗？嗯，真的，真做好准备。嗯，投吧。哎呀，不投了！为什么不投了呀？你之前不是说还想当什么篮球队的经理吗？你不想天天的陪着我训练了？他也拿了，根本就投不进嘛。除非你给我充电。好吧，投了啊！哇，投进去了！终于投进了！这么厉害！啊，终于投进了！要不要再来一遍？向辉，向辉，向辉，向辉，向辉，向辉，向辉，向辉，我刚才看见你了，我看见你了，你快出来，你别躲着我呀，向辉。小辉，你快出来呀、啊！我看见你了。小辉，小辉，你快出来！小辉，出来！小辉，小辉，小辉，你就晕后，光明也就到了尽头，你双手都温柔。喂，喂，坏，我看见小辉了，我在这看见他了。看到向辉了，不会的，我一定不会看错的，肯定是他，他一直还在想我，不然他不会在篮球场出现的。哎呦，丫丫，你清醒清醒吧，我跟你说了多少遍了，你的向辉不要你了，你看到的是鬼，不是人。不会的，不会的，你能不能不要再执迷不悟了？喂，画，画，喂。你到底想要干什么？小辉，就知道你还有我丫丫，那我我算什么？不会的，难道我看错了吗？我不会看错的。来，赶快吃东西吧。哥，向辉呢？你们不是在一起吗？怎么就你一个人回来了？我怎么知道他去哪儿了？我又不可能盯着他。来，吃饭，赶快吃东西。哎呀，我不吃，大半夜的谁还吃得下呀、啊？吃不下也得吃。睡饱了，睡个好觉。明天一早，我陪你到医院去。去医院？去医院干嘛？你说去医院干嘛？你还真想给那兔崽子把孩子生下来啊？实话跟你说了吧，当初同意你们俩结婚，我现在非常后悔。幸亏没有领结婚证。我不会听你的，我是一定要跟向辉结婚的，我爱他，我离不开他
，你傻不傻呀？你爱他，他爱你吗？啊？你知道人家怎么说的吗？他说跟你在一起就是个错误。我告诉你啊，你必须跟他给我断的一干二净。我不，你敢？这事由不了你。明天跟我去医院。哥，从小到大我什么都听你的，因为我知道，自从爸妈不在了，你为了让我过上好的生活，你每天起早贪黑的在外面打拼，你把最好的都给我，生怕我吃一点苦受一点罪，这些我都知道。在你眼里，我一直是个孩子。我知道你这次是心疼我，是想保护我，生怕我受一点伤害。可是哥，你知道吗？六年了，我爱他爱了六年了。从我们上大学的时候，我就开始喜欢他了。是我谁都不能说，我憋在心里好痛苦啊！其实我知道我这样不好，可是我就是控制不住，我也不知道该怎么办。哥，我求求你了，我求求你了，你不要让我离开他。真是个傻丫头啊！哎，行，啊，话不难说了，只要你坚持，哥一定会帮你的，啊。您的咖啡，嗯，放这。小张，识时务者为俊杰。你放心，你以后踏踏实实的跟着我，我一定会让你比跟童总得到的更多。你信吗？信，我绝对相信。好，那你就出去帮我放个话，就说公司的生杀大权在我手里，而童总呢，又非常听我的话。你明白我的意思吧？我明白，我这就跟他们说去。您放心，我一定注意分寸。好，很聪明，我没看错你。去吧。好事吗？如果要是薛东娜每次看到毛丫丫都咬牙切齿的话，那我们不就更高兴了？好吧，继续努力吧，拜拜。早呀，早婉欣，啊，这鞋谁送过来的？我不知道呀，我早上来的时候就发现这双鞋在你办公桌上放着，还在想谁会送给男士的鞋子呀？不会是你送别人的被退回来的吧？不是。
行吧，就，我真的是醉了。不过就开个玩笑，你们是生那么大气干什么啊？李小宝说了，小区的咖啡厅要开始装潢，叫我先去拿设计的。我告诉你，要不是你，我才不去拿呢。刘火，咖啡厅的事情我们另外再说。我再说一遍，你听清楚了，我们真的不要走那么近了。我知道你喜欢我，但是我真的真的不配你，你听清楚了吗？为什么？你总得给我一个理由吧？你跟向辉已经分手了，旧的不去，新的不来，这个道理你不懂。向辉，说话啊！我说什么呀？无话可说。好，我说，第一呢，你不是我喜欢的类型；第二，我已经不再相信爱情了，我谁也不相信了。刘火，你即便是要找女朋友，我拜托你找一个好一点的，起码档次高一点的，一个物管办的小姐，你这样不是太可笑了吗？离开我之后，你还真是没有长进呢。我也没有长进，跟你有关系吗？我喜欢谁要找谁当女朋友，跟你有关系吗？你觉得她档次低？我觉得他比你这种爱慕虚荣的女人档次要高得多了。就算他拒绝我一千次、一万次，我还是要追他。你，何雨琪，何雨琪，妈，不要叫我妈，谁是你妈呀？我说你。你的这个皮是我所有认识人当中最厚的一个，一边绑着大款，一边对我的儿子纠缠不清，干嘛？他是你的备胎呀、啊，妈，您听我解释，不是这样的，有很多复杂的原因，我没有办法一直跟你说清楚。但是你也看到了，刘火跟毛丫丫在一起，你说，哎呀，他马上就是那种居家小男人的样子了，他对事业一点憧憬都没有，我相信这也不是你想看到的吧？呸！告诉你，现在我儿子跟你一点关系都没有，他爱追谁追谁，他爱喜欢谁喜欢谁，跟你无关。再想想，我们在一起相处的日子里面，我是多么的爱你，我用我的心来对你，像自己的亲生女儿一样的，你就用这种方式来回报我吗？妈，我真的不是有意要伤害你们的。何雨琪，你现在呢，在我的眼里就是一个空气，你在我心里就是一个过客。再见，妈。嗨，来喽。小心小心，小心烫啊！妈，这是我给您做的，您最喜欢的红烧鲈鱼。太香了！哎，我看你叫我妈，比我叫我妈叫的还亲呢。那当然了，妈对我那么好，我叫的亲怎么了？你不喜欢呐、啊？怎么会不喜欢？我喜欢。你说你喜欢谁呀、啊？我喜欢你。我也喜欢，我喜欢。我喜欢你，他是我的。我告诉你，你看看我们家雨琪，出得了厅堂，进得了厨房。火火，你真的娶到她，是我真的修了三辈子的福气。妈，我哪有您说的那么好？你就是这么好。对对对，都是你们两个的福气，跟我一点点都没关系。哟哟，吃车的。<笑>我哪有吃醋啊！我看你们两个好的跟亲母女一样，我高兴都来不及。这样以后我结婚就不用受那个什么加班气啦。嘿嘿嘿，我们何止是亲生的呀，我们比亲生的还要亲。嗯，这是一大，请坐呗。哎
向慧，你到底在哪里啊？我都怀了你的孩子了，你快点出现吧。毛丫丫，啊，啊，徐徐阿姨，嗯，那个那天的事情，是我们太冲动了，刘火不应该去质问您的，那些投诉信怎么可能是您写的呢？好在事情已经过去了，你就别放在心上了啊。事情就这么过去了，就这么算了，我心里还憋着一肚子的大气儿呢。哦对，还有，希望你以后用词稍微注意一点，不要我们呢，我们的，你是你，刘火是刘火，一个是天，一个是地，你们永远连不到一块的，知道吗？哎，再说呢，我薛东呢，活了大半辈子了，从来没有人怀疑过我的人品，居然为了区区几封投诉信，全部人都怀疑是我写的。我告诉你，我做人一向是光明磊落，敢做敢当，这就是我做事的风格。那个薛姨，我和刘火没有怀疑您，他就是顺便问一下，他可能就是觉得我太委屈了，就问那么一下。现在找到了吗？没有。嗯，我知道，我这个儿子呢，对你感觉不错，但是呢，在这里我一定要做一个声明，就是我坚决的反对。你们俩谈恋爱，那就更别说结婚了，知道吗？这个您就放心好了。我跟刘火就是好朋友，你也不用多做解释。我只是把丑话说在前头，万一有一天你心软了，接受了他，那真的对不起，我的矛头一定是指向你了。这就是我做事的风格，以后你就会明白了啊。好好的为您服务吧。其实你长得真的蛮漂亮的，一定不愁人追呀、啊。不要再纠缠我儿子，那我就真的谢谢你啊！干嘛呀？把我衣服都装起来了？该先问话的人是我。我问你，你昨天晚上去哪儿了？为什么一夜不回来？是不是又去见毛丫丫了？你能不能别老没事找事儿？你回答我是还是不是？你有什么资格质问我？我们现在已经在一起了，你不能背叛我。背叛？你还好意思说背叛啊？你什么意思？你是不是想说，是我让你跟毛丫丫分的手，是我卑鄙，我无耻，我下作？童话，你能不能别老无理取闹啊？我无理取闹？好，向辉，我今天就死给你看！童话，干什么去啊？你干什么呀？你都多大人了，都快当妈的人了，你有没有考虑过孩子？孩子，你还知道有个孩子？你昨天把我一个人留在这里的时候，你有想过孩子吗？你就这么不待见我，这么不待见我们的孩子吗？还是你压根就不想要他？我可从来没有这个想法。这是你哥的想法，你少拿我哥的话做挡箭牌。我哥说的那是气话，你就信以为真了，你就以为你可以解脱了，你就可以回到毛丫身边了。我告诉你，不可能，我一定要留下这个孩子。就算没有爸爸，我也无所谓，我一个人扛得住。最近因为工作原因，还有你哥的事情，我压力比较大吧。如果你真心决定跟毛丫丫一刀两断，你就给我马上出国。出国手续已经在办了。出国？我出国干什么去啊？我为什么要出国呀、啊
，现在就只有这一个办法了。你留在这里是不会真正放下他的。到了国外有新的环境，还有更多的发展机会。我已经什么都安排好了，你不用担心的。要是因为这个原因让我出国的话，那我更不可能出了。童话，我向你保证，我以后啊，绝对不可能再接触毛丫丫了。你为什么就不相信我呢？向辉，你是可以向我保证你不再接触他，可是你能保证他吗？要是让丫丫知道我们的关系，那我该怎么办？要是让丫丫知道我怀了你的孩子，那我还不如死了算了。童话。咖啡厅吗？这么乱，还行吧。哎，我是干什么的？我搞建筑设计的，我是名牌大学毕业的高材生哎，跑来给你们物业搞这装潢小咖啡厅，真是大材小用。要不是因为你天荒老子求我，我都不接。我为什么接？不就是为了给你创造业绩？你们不是要竞选那什么副主任吗？照你这么说呢，那我是要谢谢你啊。那当然呢，你要是不谢我的话，你太没良心。好吧，那我会请你吃一顿良心饭的，只限一百块。什么？一百？嗯。哇，你也太小气了吧！一百块你是要买盒饭来这边请我吃是吧？有你这么请人吃饭的吗？你皱巴皮吧你？你才皱巴皮。好了好了，别说那些废话了，干活吧。过来，帮我拉一下，我量一下两边的宽度。哎，近距离看你的时候，才发现你的皮肤挺细致，五官也挺立体的，真的很标致。什么妆？有那么疼吗？啊！你慢一点，小心别缝掉你的摇钱树，佟建国再有钱，那是他的，又不是我的。再说他不是给了你三百万了吗？已经满足你的虚荣心了，你还想怎么样啊？难道你生我养我就是为了赚钱的？哎，琴琴，你说让我说你什么好啊？我是你妈，我这么辛辛苦苦把你养大，我容易吗？我就为了让你找刘火那种小子，什么都没有，他怎么养活你？你不是还跟他一块吃苦吗？他有什么钱啊？他钱钱钱的，你就知道钱。你考虑过我的幸福吗？琪琪，我妈跟你想听，你听，你别住，琪琪，琪琪。哎，我妈来了，怎么不告诉我一声？有什么好见的？我妈那个人，你又不是不知道，要求又多，要求又高。你们家虽然条件不错，可是照她的要求还差得远呢。哎呀，如果这样的话，我们只能谈一辈子恋爱了。所以说，我们的火漆公司一定要赚很多钱，你也一定要成功。这样的话，你一定能过上好日子，我妈就会同意了。要多少钱？要多少钱？我们现在钱还不够啊。有钱就成功吗
也跟你妈一样庸俗，好不好？钱本来也是个人价值的体现呢，哪一个女人不希望自己的男人是万众瞩目啊？这样才会被所有的女人羡慕。我以前怎么没发现你那么虚荣？你没听说过一句话吗？说女人的虚荣心是男人拼搏的动力。这什么逻辑啊？没听过。这句话是真理。哎呀，刘虎，你就辛苦你再努努力嘛，好不好啊？好不好嘛？好不好嘛？好吧，好吧，我努力，我努力。奖励一下，嗯。让你回到我身边。啊！哎呀！哎呦，姑娘，你没事吧，姑娘？给我打幺二零，我要去医院。好，好，你等一下。哎呀！你别拉着我。让他听见怕什么？我告诉你，这话我就说给他听的。我告诉你，你必须给我出国，啊！你把这小子留在这儿，对你有什么好处？我告诉你，毛丫丫迟早会知道你们的关系的。还有向贵，你是个男人，你知道吗？我妹妹都为了你怀孕了，你心里头还想着毛丫丫？你以为别人看不出来啊？你要是为我妹妹负责的话，我希望你立刻出国，把你感情生活给我重新梳理一下。说句不好听的话。要没有我妹妹给你的钱，你恐怕连一个月都活不下去。我从来没有想要你童家的钱来生活，我也没有让你妹妹来养着我，我只是需要一点点时间，我可以让我们的生活过得很好。说漂亮话管用吗？你需要时间，需要什么时间？多少时间？难道等她把孩子生下来吗？小辉，你摸摸你自己口袋。你恐怕连买奶粉的钱都没有吧？所以我告诉你，你必须给我出国。我还用不着你来教训我。你别以为你有几个钱就可以高高在上对别人指手画脚的。是，你是有人生经验，但那是你的，不是我的。我不需要你来给我指明方向。我出不出国呢，也用不着你来说。哟，你什么态度啊？嘿，他还走了，他还不愿意听了。你看到没有？这就是你千辛万苦爱的一个男人，他简直就是扶不上墙的烂泥。你这事我不管了。傻子，你笑啊你！喂，是，我是，滑冰场。那现在呢？严重吗？好，好，好，谢谢，谢谢。怎么了？出什么事儿了？滑冰场打来的，说何玉琪溜冰受伤，现在人在医院。那还愣着干什么呀？赶快去呀、啊！哎，行了，你就别磨磨唧唧的了。就算分手了，那也是前女友嘛。你没听说过一个叫什么呃“散买卖不算交情”吗？对，恋爱是没得谈了，但是朋友还是有的做的嘛。再说人家现在受伤了嘛，关心关心一下没什么。你要不去，我陪你过去。你那么大度。嗨，我毛烟烟本来就不是一个小肚鸡肠的人，好不好？再说了，我们俩本来什么关系都没有啊。走了，桂琪，又回来了。你怎么来了？我刚好在小区跟他一起弄咖啡厅。他接电话的时候我听见了。我爸也在这家医院，你们聊吧。我走了。我就知道你会来看我的。
我知道你心里还有我。我刚才滑冰的时候，心里想着一直都是你，所以不小心一走神就摔了。医药费交了吗？交过了。童建国呢？打电话叫他来吧。就是他在我身边，我也不会找他的，因为我心里只有你，我想到的第一个就是你。对不起，我只是用朋友的身份来看望你。你别多想，赶紧打电话让童建国来，让他照顾你。我不会给他打电话的，我不需要他的照顾。你不需要他的照顾，你不需要他的照顾，你跟他在一起干什么呢？你这不是自相矛盾吗？奇怪啦，好的时候你背叛我，分手了以后你又来纠缠我，你到底在想什么呢？你把我当什么？当备胎啊？如果说我现在对你还有残存的一点点感情的话，那只能够说明我们过往有很多美好的回忆。主任，打签啊！雅雅呀，哎，喝喝夜半夜，你上这儿干嘛来呀？爱岗敬业，你的工作觉悟提高了是吧？你也累了，赶快回去休息吧，我来替你。不合适，这有什么不合适的？合适吗？嗯，好嘞，那我走了。休息好，你还敢上这儿来？你呀、啊，赶紧过去掩护一下，别让他知道丫丫来了，那麻烦可就大了。主任，你在说什么呀？说什么？等你知道就晚了。小子，你你赶紧去吧。丁婉欣什么意思？哎呀，我我一会儿告诉你。到底出什么事情？还怎么了呢？刘火他妈在他妈物管办这一坐就是一天呢。啊？还敢呢？他可是冲你来的。你听我的，办公室你先别回了。那我不去办公室，我去哪儿啊？我这好不容易保住工作，我再一旷工，我又得被开除了。主任，你也知道现在是竞选副主任的时候
了。所以说呀，竞选副主任这么关键的时刻，任何对你不利的东西，你都得回避。可是我不上，那我去哪呢？这样吧，这你先拿着，这是上面剥下来的款，咱们小区那咖啡厅装修，这事儿就先交给你办了，好不好？这就好解决了，办公室你也不用回了，矿工那事儿呢也就谈不上了，好吧？好不好？上点心啊！连班都上不了，薛姨，嗯，您别老在这儿坐着，您在这儿坐着，我没法工作了，是不是？哎，要不您外边活动活动，转转。主任啊，您忙您的，我必须得在这儿坐着。我要天天的盯着毛丫丫，看看她每天接触什么人呢、啊，做些什么，说些什么。谁让她盯着我儿子这么紧呢？做妈妈的操心嘛啊！是，但是您等也是白等，因为毛丫丫最近这几天呢，不来办公室办公，让我委派到外边，在外边忙呢，所以您也见不着她。再者说了，您老在这儿静坐。万一我们领导视察一看，您这意思对于我们不利啊，我们饭碗就砸了。您琢磨，您吃肉，我们得来口汤喝呀。无论如何，您得赏我们一口饭吃。那除非毛丫丫她不在这做了，要不然我还得天天的打扰你们。薛姨，我想麻烦您帮我签个名成吗？我们办公室呀，最近在竞选副主任，你能不能投我一票？那毛丫丫她也是候选人吗？没有，打我这儿说就不可能。您对她这么大意见，我能推荐她？哎，等等，你说话什么意思呢？啊？你觉得我是一个没有原则的人吗？我告诉你，我是一个最公正的人。其实我跟毛丫丫呢之间，只是私人的问题。为什么好像在你们眼里我是个坏人呢？啊？我们不是这个意思。那您可多心了，我可没这意思。最好不是，要不然我真的是会鄙视你们的。什么落井下石啊，案件伤人的，那纯属小人之举。我跟毛丫丫永远只是面对面解决问题。其偷偷摸摸的事，绝对不是我薛东娜做事的风格，请你们记住。哎，这倒不错，里外不是人。毛丫丫。我在小区里都找了好几圈了，但没找到他。这个保证书，呃，咱明再找他签吧。哦，好，那我再找找。啊，这个死毛丫丫，平常阴魂不散，找他的时候他却不见了。这么大的咖啡厅，这装修得要多少钱啊？这也太少了吧！这连装个马桶都不够啊！啊，他们都叫什么？都叫不食人间烟火的神仙，就这么点钱，想装修一个咖啡厅？这难道就没有去做一个什么市场调查吗？这也忒少了吧！毛丫，你一声不吭，躲在这干什么呢？这么多钱，是我们家火哥给你的啊？你以为你们家留火是印钞机啊？都是他钱，对不对？你看好了。这个呢，是我们办公室的钱，用来装修咖啡厅的
，就这点钱，你还想装修咖啡厅啊？你们办公室人都脑残了吧？我看呀、啊，就是我们家火哥给你的零花钱，你就承认了吧？你整天缠着他，不就是为了这个吗？啊！你少在这血口喷人。请问你哪一只眼睛看到我缠着他了？又哪一只眼睛看到我拿他的钱了？还有，你在背后搞什么鬼？我还没跟你算账呢。投诉信好玩吗？什么投诉信啊？你说什么投诉信？你怎么知道的？若要人不知，除非己莫为。罗小青，你在这个小区干了几年了？你不知道这是高档小区吗？你不知道到处都装着摄像头吗？监控录像时我早就看过了，但是我这个人呢，喜欢息事宁人，我不想跟你计较。但是，你们家刘火要是知道了，我就不知道会有什么样的后果了。你敢告诉火哥你试试？我到时候饶不了你。那我也告诉你一件事儿啊，现在小区可到处都在议论。说你傍大款勾引业主是不折不扣的狐狸精，不过没关系啊，你今天要是把这保证书签了，你不就是宣告天下人说你没那心思吗？我们薛姨是为你着想，那是为你好啊，罗小青，嗯，你当我傻呀？我再说一遍，我不签，你。